നമസ്കാരം ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് രാത്രികാല ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പകൽ സമയത്ത് എങ്ങനെ സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യണം എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു മേക്കപ്പ് ഒരു പാർട്ടി മേക്കപ്പിന് പോകണത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം അപ്പം എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലെൻസർ ഉപയോഗിക്കും മോയ്സർ ടോണർ മോയ്സ്ചറൈസർ ബേസ്മെൻറ്റ് ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മളൊരു പാർട്ടിക്കൊക്കെ പോവും എല്ലാം പക്ഷേ ഇതൊന്നും നല്ലപോലെ മസ്കാരിയിടും ഐലൈൻഡറിടും ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡേ ടൈം ചെയ്യും ഈ ഡേ ടൈം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതെല്ലാം സ്കിന്നിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് കാരണം ആ ഔട്ടർ ലെയേഴ്സ് ആദ്യമുള്ള ചർമ്മത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെയിലിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓയിലിനെസ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഔട്ടർ ലെയേഴ്സിനെ മാത്രമേ സഹായിക്കുള്ളൂ രാത്രി കാലത്താണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളിപ്പം പാർലറിൽ ഒരു ഫേഷ്യൽ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലയൻറ്റിനെ നമ്മൾ റിലാക്സ് ചെയ്യാനും ഉറങ്ങാനും പറയും അതെന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിട്ട പാക്കൊക്കെ ഇത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ക്യാപ്പിലറീസ് ഒന്നും പൊട്ടാതെ പാക്ക് നല്ല സംരക്ഷിതമായിരിക്കണേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു ചെറിയ ഒരു ക്യാറ്റ് നാപ്പ് പോലെ എടുക്കാൻ പറയും അതെന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ കോശങ്ങളുണ്ടാവാൻ മൃതകോശങ്ങൾ നശിച്ചിട്ട് പുതിയ കോശങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കണ്ണടച്ച് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും പുതിയ കോശങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഡെഡ് സെൽസ് എല്ലാം പോയി പുതിയ സെൽസ് സെൽ റീജോനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ചർമ്മം വീണ്ടും പഴയ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാവാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ എട്ട് മണിക്കൂറുള്ള ഉറക്കമാണ് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രാത്രി നമ്മൾ ഇട്ട മേക്കപ്പൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ണ് കണ്ണ് കൺമഷി കണ്ണിലെ ഐ ലൈനർ മസ്കാര ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഐ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എണ്ണ തന്നെയാണ് എണ്ണയിട്ട് ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഒരു കോട്ടൺ പാഡ് നനച്ച് മുക്കി അത് പിന്നെ നന്നായിട്ട് അത് ശുചിയാക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മസ്കാരയും ഒക്കെ പിന്നെ നമുക്കൊരു ക്ലെൻസിങ് മിൽക്കിലോട്ടൊക്കെ പോയി നന്നായിട്ട് അത് വൃത്തിയാക്കാം മുഖത്തെ മേക്കപ്പൊക്കെ ആദ്യം എണ്ണയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലൊരു നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ക്ലെൻസർ ഇട്ട് വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം പിന്നെ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലെ ചെറുപ്പമായിട്ട് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് കൊളാജൻ അപ്പം കൊളാജൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് ആ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കൊളാജൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് കറ്റാർവാഴ കറ്റാർവാഴ ഇത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൾപ്പെടുത്ത് അതിൻ്റെ മുള്ളൊക്കെ അരിഞ്ഞ് രണ്ട് സൈഡ് അരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പൾപ്പൊന്ന് നന്നായിട്ടൊരു സ്പൂണിൽ നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ എണ്ണ അടുത്ത് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നതാണ് എണ്ണ എണ്ണ എണ്ണയും ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എണ്ണ അപ്പം ഈ കറ്റാർവാഴയും എണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് മുഖത്തൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തടവുക നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുക അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ചർമ്മം വലിഞ്ഞ് തൂങ്ങുന്നതിൽ നിന്നും ചുളിവുകൾ അകറ്റാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ന് ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഈ കറ്റാർവാഴയും കൊക്കനട്ട് ഓയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് തടവുക മസാജ് ചെയ്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന കിടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് അത് കുഴപ്പമില്ല അത് ചെയ്യാം ഇനി അത് കറ്റാർവാഴയോ എന്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സിങ് ആണെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ ക്രീം വൈറ്റമിൻ ഇ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും വൈറ്റമിൻ ഇ ക്രീം അതും പൊട്ടിച്ച് ഇതുപോലെ ഒലീവ് ഓയിലോ കോക്കനട്ട് ഓയിലോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എണ്ണയുമായിട്ട് ചേർത്ത് ക്ലെൻസിങ്ങിന് ശേഷമാണ് മേക്കപ്പ് എല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതും കൂടെ ഏത് ഏതെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആയി ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം വിട്ട് മസാജ
അല്ലെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിലോ ഏതെങ്കിലും സമാസമം ചേർത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം ചേർത്ത് അത് മുഖത്ത് മസാജ് ക്ലെൻസിങ്ങിന് ശേഷം മസാജ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയായിരിക്കും അതുപോലെ കിടക്കാൻ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഭാഗം കാലാണ് കാല് നല്ലപോലെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കി ചെറിയ ഉപ്പ് ഇട്ട് ഉപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് ചെറിയ മുക്കി കാലൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വാസലിൻ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കാലും നല്ലപോലെ മസാജ് ചെയ്യണം കാലയ്ക്ക് കാലും മുഖവുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പോഷർ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം കാലൊക്കെ വയസ്സാകുമ്പോൾ വെടുപ്പൊക്കെ വന്നാലും നമുക്ക് ഡയബറ്റിസൊക്കെ വന്നാൽ അത് അതിലൂടെ ആയിരിക്കും അണുക്കളൊക്കെ കയറുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് എക്സ്ട്രീംലി നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആവണം ഈ ഈ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ദേഹത്തും മൊത്തവും കൈയും കാലിലും എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ വൈറ്റമിനിയും കോക്കനട്ട് ഓയിലും ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എക്സസ് എല്ലാം നമുക്ക് കയ്യിലും കൈപ്പുറത്തും എല്ലാം ഇട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നല്ലപോലെ അറിയാൻ പറ്റും കറ്റാർ വാഴയും നല്ലത് തന്നെയാണ് കറ്റാർ വാഴയും കോക്കനട്ട് ഓയിലും അതും രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കയ്യിലും എല്ലാം ഒന്ന് റൗണ്ട് റൗണ്ട് മസാജ് എല്ലായിടത്തും കൊടുത്താൽ നല്ലത് തന്നെ കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ദേഹം മൊത്തം ശുചീകരിച്ചിട്ട് ക്ലെൻസിങ് പ്രധാനമാണ് വിയർപ്പിൻ്റെ പുറത്തൊന്നും ഇതൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞ് അഴുക്കുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോകാൻ അത് അടുത്ത സ്കിന്ന് ഉണ്ടാകാനും അപ്പം വിയർപ്പോടുകൂടി സ്വെറ്റോടുകൂടി നമ്മൾ അന്നത്തെ ഡേ ടൈം കൊണ്ട് ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഭയങ്കര എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ഷീണം കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് കിടന്നിട്ട് പിന്നെ വൃത്തിയാക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും എന്തായാലും മുഖത്ത് മേക്കപ്പ് ആണെങ്കിലും സ്വെറ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കാരണം ഉറക്കത്തിലാണ് നമ്മുടെ പുതിയ സെൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ചില ചെറുപ്പം നിലനിർത്തുന്നത് സ്കിന്നിൻ്റെ ചെറുപ്പം നിലനിർത്തുന്നത് എല്ലാം ഈ ബെറ്റ് ടൈമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഉറക്കത്തിന് മുമ്പുള്ള എട്ട് മണിക്കൂർ ഒരു ഒരു കാരണവശാലും സ്വെറ്റ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അത് സ്വെറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുക ക്ലെൻസ് ചെയ്യുക വൃത്തിയാക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്കിന്ന് നറിഷ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉള്ള ഇപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ കറ്റാർ വാഴയും കോക്കനട്ട് ഓയിലും അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിനി ക്രീം അതോ ഏതെങ്കിലും ഒലീവ് ഓയിലോ ഏതെങ്കിലും ഉള്ള രണ്ട് ബേസും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് പുരട്ടുക കാലിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം വാസിലിനോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടൊരു മസാജ് കൊടുക്കുക സ്കിന്നിനെ അങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങാനായിട്ട് ഒരിക്കലും വിയർപ്പോട് കൂടിയും അണുക്കളോട് കൂടിയും ശുചിയില്ലാതെയും ഉറക്കം നമ്മൾ ചെയ്യരുത് ക്ഷീണം എത്ര ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും കെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്കിൻ അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ചെറുപ്പമായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള കാര്യം കൊളാജൻ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ വേണം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വേണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡേറ്റ് ടൈം പത്താളിൻ്റെ മുമ്പേ പോകുമ്പോൾ മുരുങ്ങി പോകുന്നതിന് സ്കിന്ന് ഉണ്ടാവണം നല്ല സ്കിൻ ഉണ്ടാവണം നല്ല മേക്കപ്പ് ഇടണം അത് ശരിയാവണമെങ്കിൽ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഉറക്കത്തിന് മുമ്പുള്ള ഈ സമയം ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ചർമ്മം നല്ലപോലെ നിലനിർത്താൻ ചെറുപ്പമായിട്ട് നിലനിർത്താൻ കുറേ നമുക്ക് സാധിക്കും